गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आई एम लखन कुमार योर मैथ टीचर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर एट इट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज पार्ट थर्ड इन दिस पार्ट वी हैव टू रीड अबाउट द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज एंड द रेस्ट ऑफ द टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज टू इंक्रीज अ क्वान्टिटी बाय अ परसेंट फाइंड द परसेंटेज ऑफ द क्वान्टिटी एंड एड इट टू द ओरिजिनल क्वान्टिटी इसका मतलब क्या है सपोज वी हैव हंड्रेड रुपीज एंड वी हैव टू इंक्रीज दिस बाई टेन परसेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द टेन परसेंट ऑफ इट तो हंड्रेड का जब टेन परसेंट कैलकुलेट करोगे दैट इज टेन ओके एंड इट शुड बी एड इन टू इन हंड्रेड तो दैट मीन्स हंड्रेड प्लस टेन दैट मीन्स वन हंड्रेड टेन it is the answer of it by increasing some percentage that means it is the answer of it isi tarike se decrease hai to decrease a quantity by a percentage find the percentage of the quantity and subtract it from the original quantity ki agar hame koi bhi quantity hai suppose we have 200 rupees and we have to decrease it by 20% to 20% se decrease karna hai to hum kya karenge सबसे पहले इसका 200 का 20 परसेंट कैलकुलेट कर लेंगे तो दैट इज 40 एंड इट शुड बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 200 तो 200 हंड्रेड माइनस माइनस फोर्टी इज इक्व टू वन इट इज़ योर आंसर क्लियर वी ऑफन कम अक्रॉस सच इंफॉर्मेशन इन आवर डेली लाइफ एज 20 परसेंट ऑफ ऑन मार्क प्राइस एंड 10 परसेंट हाइक इन द पेट्रोल प्राइस ऑफ पेट्रोल तो ये हम हमेशा सुनते हैं कि किसी प्राइस किसी का प्राइस बढ़ गया इतने परसेंट या फिर इनका प्राइस डिक्रीज हो गया इतने परसेंट तो हाउ वी कैन कैलकुलेट बाय कंपेयरिंग द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इट क्लियर नाउ द नेक्स्ट इज एन एग्जांपल ओके एग्जांपल में हमने एक एग्जांपल लिया प्राइस ऑफ अ कार वॉज थ्री लैख इट हैज इंक्रीज टेन दिस ईयर वट इज द प्राइज ऑफ प्राइज नाउ मतलब इस साल जो है वो दस परसेंट इंक्रीज हो गया है तो प्राइज ऑफ अ कार बिफोर वन ईयर इज इक्व टू थ्री लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड वी नो दैट इंक्रीज इंक्रीज प्राइस टेन परसेंट ऑफ थ्री लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड तो ओरिजिनल पे इंक्रीज होगा टेन परसेंट तो वी हैव टू कैलकुलेट टेन परसेंट ऑफ इट एंड इट इज थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाउ द प्रेजेंट प्राइज द ओल्ड प्राइज प्लस इंक्रीज अमाउंट तो हम दोनों को ऐड करेंगे दैट इज थ्री लैख फिफ्टी नाइन थाउजेंड एंड सेवन हंड्रेड इट्स आंसर ओके समझ गए मेरी बात कि हम कैसे इंक्रीज परसेंटेज को पहले निकालेंगे और फिर उसको ओरिजिनल अमाउंट में ऐड कर देंगे क्लियर नाउ नेक्स्ट डिस्काउंट अ डिस्काउंट इज अ प्राइस रिडक्शन ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइज ओके हमें डिस्काउंट जो मिलता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है मार्क प्राइस दैट मीन्स एम आर पी मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी देख सकते हैं या फिर मार्क प्राइस जो भी उसके ऊपर होता है वो हम देख सकते हैं तो किसी भी चीज़ पे एम आर पी लिखा होता है वैसे एम आर पी की फुल फॉर्म होती है मार्क रिटेल प्राइस ओके तो मार्क प्राइस ही हम उसको मान लेते हैं एक बार तो अगर किसी पर लिखा है थ्री और फाइव लिख लो फाइव अगर किसी पर लिखा है तो फाइव इज़ अ मार्क प्राइज और उसके ऊपर वो डिस्काउंट दे रहा है टेन परसेंट ठीक है तो सबसे पहले फाइव हंड्रेड का टेन परसेंट आप कैलकुलेट करोगे और जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये फिफ्टी आ जाएगा एंड फिफ्टी विल बी रिड्यूस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल अमाउंट इट मीन्स फोर हंड्रेड फिफ्टी इज द सेलिंग प्राइस ऑफ इट क्लियर नेक्स्ट वन डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड बाय द शॉपकीपर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू बाय द गुड्स एंड दे फोर दे बाय इंक्रीज इंक्रीज द सेल तो अपने को पता है कि किसी भी कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो शॉपकीपर कुछ डिस्काउंट रखते हैं और उससे उनकी सेल क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है डिस्काउंट इज इक्व टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हम अगर किसी चीज़ का डिस्काउंट निकालना चाहते हैं तो जैसे इसी केस में ले लो अगर हमें मार्क प्राइस दिया होता फाइव हंड्रेड और आपको बोल दिया कि मैं आपको शॉपकीपर बोल रहा है कि इसका मार्क प्राइस फाइव हंड्रेड है मैं आपको फोर फिफ्टी में दे दूंगा इसको तो इट मीन्स कितना डिस्काउंट दिया उसने तो हम इन दिनों का क्या निकाल लेंगे डिफरेंस दैट इज़ फिफ्टी फिफ्टी इज द डिस्काउंट दैट मीन्स इट इज़ द डिफरेंस ऑफ मार्क प्राइज एंड सेलिंग प्राइज 
क्लियर तो मार्क प्राइस इज रिप्रेजेंटेड एज एम पी और सेलिंग प्राइस इज रिप्रेजेंटेड एज इन दॉर्ट फॉर्म ऑफ एस पी क्लियर अ डिस्काउंट इज इन फैक्ट अ परसेंटेज डिक्रीजेज बिकॉज द अमाउंट ऑफ चेंज और डिस्काउंट इज कम्पेयर विद द इनिशियल प्राइज और मार्क प्राइज सबसे पहली बात तो डिस्काउंट जो होता है वो परसेंटेज डिक्रीज होता है क्योंकि डिस्काउंट मतलब कुछ कम होना तो परसेंटेज डिक्रीज होता है और हम इसको कैसे निकालते हैं कंपेयर करके किससे मार्क प्राइस से तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा और ये हमें किससे मिलेगा मार्क प्राइस से कंपेयर करके मार्क प्राइस से कंपेयर करके ओके नेक्स्ट वन डिस्काउंट परसेंटेज जैसे हम डिस्काउंट निकालते हैं वैसे ही हम डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं तो लेटर हमने पढ़ा था रेशो की जो है वो रिलेटिव होता है एक्सप्रेशन आपको पता है ये दो क्वान्टिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो वो रेशो होता है इसी तरीके से इसका परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई विद हंड्रेड ओके मल्टीप्लाई विद हंड्रेड तो परसेंटेज आ जाएगा उसके बाद अगर हमने क्या करना है तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे पहले इसका रेशो कैलकुलेट करेंगे तो रेशो में हम कैलकुलेट करेंगे इसका एक्चुअल प्राइस ओके और जिस प्राइस पर हम देख रहे हैं उस वो प्राइस ठीक है एक्चुअल प्राइस जिस पर वो बिक रहा है औरिजिनल प्राइस क्या था वो और मल्टीप्लाई विद हंड्रेड तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये भी एक पहले रेशो कैलकुलेट कर लो फिर उसका मल्टीप्लाई विद हंड्रेड कर लो तो वो आ जाएगा ए चेंज इन क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव विच मींस एन इंक्रीजेस अगर किसी क्वांटिटी में चेंज पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो इंक्रीज हो रही है और नेगेटिव है तो इट मीन्स इट विच मीन्स अ डिक्रीज ओके सच अ चेंज कैन बी मेजर बाय द इंक्रीज परसेंट और अ डिक्रीज परसेंट हम इसी तरीके से निकालते हैं कि इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट क्या है नेक्स्ट वन फॉर्मूला विद द डिस्काउंट गिवन अगर कहीं पर डिस्काउंट दिया हुआ है तो हमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो देख लेते हैं ओके okay? तो ये देख लो सबसे पहले हमने अगर रेट निकालना रेट ऑफ डिस्काउंट दैट मीन्स रेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब होता है कितने परसेंट हमें मिला टेन परसेंट फाइव परसेंट वो हमें देखना है तो मैंने बताया था कंपेयर करना है तो सबसे पहले हमें कितना डिस्काउंट मिला देखो जैसे पीछे वाले केस में ले लो फाइव उसका मार्क प्राइज है और फोर उसका सेलिंग प्राइज है क्लियर तो उसको डिस्काउंट कितना मिला फिफ्टी रुपीज़ माइनस करके तो अगर हमें इसको परसेंटेज निकालना है तो उसको कंपेयर करना पड़ेगा किससे मार्क प्राइस से तो फिफ्टी इज़ द डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस एंड मल्टीप्लाई विद हंड्रेड ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिफ्टी अपॉन मार्क प्राइस फाइव हंड्रेड एंड मल्टीप्लाई विद हंड्रेड तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो तो फाइव वन जा एंड जीरो तो टेन परसेंट ही हमने माना था वहाँ तो टेन परसेंट इज द आंसर ऑफ इट तो इसी तरीके से हम किसी को भी निकाल सकते हैं नेक्स्ट वन सेलिंग प्राइस अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है तो हम मार्क प्राइस की हेल्प से सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है हंड्रेड माइनस डिस्काउंट अपॉन हंड्रेड एंड मल्टीप्लाई विद मार्क प्राइस ठीक है तो इसके अंदर इसी में ले लेते हैं सेलिंग प्राइस फोर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे हंड्रेड माइनस डिस्काउंट परसेंटेज दैट इज़ टेन अपॉन हंड्रेड एंड मल्टीप्लाई विद विद मार्क प्राइस मार्क प्राइस इज इक्व टू फाइव हंड्रेड क्लियर तो आप निकाल सकते हो हंड्रेड माइनस टेन इज इक्व टू नाइन्टी नाइन्टी अपॉन हंड्रेड इन टू मल्टीप्लाई फाइव हंड्रेड ओके आ जाएगा एंड नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव एंड फोर हंड्रेड फिफ्टी इज योर आंसर तो वही आ रहा है सीन तो यू कैन कैलकुलेट इट ईजिली इसी तरीके से मार्क प्राइस निकालना है तो अब हंड्रेड माइनस डिस्काउंट अपॉन में आएगा और सेलिंग प्राइस इसके मल्टीप्लाई में अगर कहीं पर सेलिंग प्राइस गिवन है डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है तो मार्क प्राइस निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं तो इसी केस में अगर निकालना चाहे तो हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस टेन एंड मल्टीप्लाई विद सेलिंग प्राइस दैट इज़ फोर तो इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइव आंसर आ जाएगा क्लियर नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज दिस सेल्स टैक्स वेट प्रॉफिट एंड लॉस सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स क्या होता है जो गवर्नमेंट जो है वो किसी भी सेल पर चार्ज करती है तो देख लो सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम मतलब किसी भी शॉपकीपर या किसी भी बिजनेस मैन ने कोई चीज़ अगर सेल की है ठीक है तो वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज कर कर दी है तो वो सेलिंग प्राइस पे चार्ज करेगी शॉपकीपर के अकॉर्डिंग कितने में सेल हुई तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा सेल्स टैक्स हो जाएगा अब उसको न्यू फॉर्म में हम बोलते हैं सेल्स टैक्स में हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय अ न्यू टैक्स कॉल्ड वैल्यू एडिड टैक्स दैट इज़ कॉल्ड वेट 
अब इसको नया नाम दे दिया गया है वैल्यू एडिड टैक्स दैट इज़ वेट क्लियर तो वेट हमारे पास क्या है कि जो भी सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर कितना टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है वो चीज़ वो गवर्नमेंट को पे करते हैं ना जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है नेक्स्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड्स ऑन कॉस्ट प्राइस अब प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं तो देखो इसका मतलब मैं समझाता हूँ सिंपली मान लो आपने एक घर पे एक सिंपल सी कोई भी चीज़ है वो प्रिपेयर की ठीक है तो इसके लिए हम आइडिया ले लेते हैं किसी भी एक सिंपल सी चीज़ का तो इसके अंदर हम मान लेते हैं कि हमने कॉटन से क्या क्या कॉटन बॉल्स बनाई कॉटन से कॉटन बॉल्स बनाई जो कि हम आ, पूजा वगैरह में काम में लेते हैं वर्शिप वगैरह में काम में लेते हैं जिनको हम बत्तियाँ बोलते हैं जोत बोलते हैं जिम ठीक है तो वो चीज़ हमने बनाई तो जो हम मार्केट से कॉटन खरीद कर लाएंगे तो कुछ ना कुछ रुपीज़ में खरीद के लाएंगे सपोज करो हमने हंड्रेड रुपीज़ की कॉटन खरीदी क्लियर और उससे हमने कुछ ना कुछ क्या बना ली कॉटन बॉल्स या जोत बना ली और वो हमने मार्केट में सेल कर दी तो कॉस्ट प्राइस आप ही तक आपका कितना है हंड्रेड रुपीज़ है है ना हंड्रेड रुपीज़ आपकी कॉस्ट लगी ठीक है अब आपने उसको मार्केट में जितनी भी मनी है उसके कुछ पैकेट्स बना के और टोटल पैकेट्स को आपने ने वन हंड्रेड टेन रुपीज़ में सेल कर दिया तो इसका मतलब ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट प्राइस जो कि उसको बनाने में एक्चुअल कॉस्ट लगी है या आपने किसी से खरीदा है तो वो आपकी कॉस्ट प्राइस होगी क्लियर और सेलिंग प्राइस जिसमें आपने उसको बेचा है तो इसका मतलब हर वन हंड्रेड टेन तो इसका मतलब उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ कितने रुपीज़ का टेन रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तो ये हमने कैसे कंपेयर करके निकाला सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को तो हमेशा जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस वो किस पे होगा कॉस्ट प्राइस पे होगा तो लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ओके कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा था इसलिए इसको प्रॉफिट हुआ अगर कॉस्ट प्राइस कहीं ज़्यादा होता तो उसको लॉस होता इफ़ कॉस्ट प्राइस इज लेस देन द सेलिंग प्राइस दो अभी मैंने बताया देयर इज़ अ प्रॉफिट ओके एंड प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द अमाउंट कॉस्ट प्राइस फ्रॉम द सेलिंग प्राइस तो जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर रहा है सिंपली प्रॉफिट में सेल प्राइस ज़्यादा होता है इसलिए सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस If cost price is greater than the selling price, then there is a loss. हमें पता है कि हमारी लागत ज़्यादा है बेचने से तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारा लॉस होगा तो लॉस इज़ कैलकुलेटेड बाई द सब्सट्रैक्टिंग सेलिंग प्राइस फ्राम द कॉस्ट प्राइस कि जो बड़ा है उसमें से माइनस करना है सिंपल सी बात है ठीक है इसमें उल्टा लिखा हुआ है सब्सट्रैक्टिंग इसमें कॉस्ट प्राइस आएगा सबसे पहले है ना कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाई सब्सट्रैक्टिंग सेलिंग प्राइस फ्राम द नहीं सही लिखा हुआ है फ्राम द कॉस्ट प्राइस कि हम सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे ठीक है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस तो जो भी बड़ा है उसमें से सिंपली माइनस करना है नेक्स्ट वन इट इज परसेंटेज चेंज अगर हमने परसेंटेज चेंज निकालना है तो उसके लिए मैंने बताया था एक्चुअल चेंज जो भी होगा और ओरिजिनल अमाउंट क्या है वो हमारे पास मल्टीप्लाई विथ हंड्रेड दैट इज परसेंटेज चेंज मान लो आज उसका एक्चुअल प्राइस उसका नाइन्टी रुपीज़ है ठीक है कल ओरिजिनल प्राइस उसका कितना था हंड्रेड तो कितना चेंज आया परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई विद हंड्रेड तो हंड्रेड से हंड्रेड निकाल लेंगे है ना तो हमारे पास परसेंटेज चेंज आ जाएगा क्लियर तो एक्चुअल चेंज लिखना है यहाँ पर मान लो आज वो नाइन्टी की है कल वो हंड्रेड की थी तो यहाँ पर लिखेंगे टेन कितना चेंज आया टेन तो टेन परसेंट जो है वो परसेंटेज चेंज आ गया क्लियर इसी तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज निकालना मैंने बताया था हमेशा कॉस्ट प्राइस भी होगा तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद हंड्रेड इट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज एज एज इट इज़ लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद हंड्रेड ओके इसी तरीके से सेलिंग प्राइस हमने निकालना है तो सिंपली फॉर्मूला है हंड्रेड प्लस गेन अगर प्रॉफिट होता है तो हंड्रेड प्लस प्रॉफिट अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई विद कॉस्ट प्राइस को हमेशा कॉस्ट प्राइस पे क्लियर और अगर लॉस होता तो हंड्रेड माइनस लॉस अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई विद कॉस्ट प्राइस क्लियर अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस तो अब ये जो हंड्रेड प्लस गेन था वो अपॉन में आ जाएगा क्लियर उल्टा करना हुआ तो और इसमें भी लॉस अपॉन में आ जाएगा बट हंड्रेड माइनस लॉस होगा दीज आर द फॉर्मूला वी यू कैन कैलकुलेट द डिफरेंट थिंग्स फॉर एग्जांपल वी हैव ओके एक ये सिंपल मैथड भी है हम उस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना चाहते तो हम इसमें डायरेक्ट भी कर सकते द कॉस्ट ऑफ अ ऑफ अ पेयर ऑफ अ शूज़ एट द शॉप 
was four uh, five hundred fifty. The sales tax charged was four percent. Find the bill amount. अब देखो उसका फोर फाइव हंड्रेड फिफ्टी क्या था सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस फाइव हंड्रेड फिफ्टी सेल्स टैक्स कितना है फोर परसेंट किसके ऊपर लगेगा सेलिंग प्राइस पे तो ऑफ फाइव हंड्रेड फिफ्टी तो आप कैलकुलेट कर लो दैट इज़ ट्वेंटी टू रुपीज़ देयर फॉर द बिल अमाउंट इसको क्या क्या चीज़ पे करनी पड़ेगी तो सेलिंग प्राइस प्लस सेल्स टैक्स एंड दीज आर फाइव हंड्रेड सेवेंटी टू इज द आंसर ऑफ इट क्लियर नेक्स्ट वन रमेश परचेज वन एल सी डी फॉर रेट ट्वेल्व थाउजेंड इंक्लूडिंग टैक्स ऑफ टेन परसेंट फाइंड द प्राइस ऑफ एल सी डी बिफोर वेट वॉज एडेड अगर हमने मतलब पहले से हमें अमाउंट बता दी ये सेलिंग प्राइस नहीं है उसका ये मतलब ये क्या है इसमें टैक्स इंक्लूडेड है वेट इंक्लूडेड है और कितना वेट इंक्लूडेड है टेन परसेंट तो अब हम इसका सेलिंग प्राइस निकालना है कि बिफोर एडिंग द टैक्स मतलब उसकी टैक्स ऐड करने से पहले उसके अमाउंट कितने थे तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन बनाई लेट द प्राइस ऑफ द एल सी डी वेट एडिंग वेट बी ओके बिफोर एडिंग द वेट बी ओके मतलब हमें वेट ऐड करने से पहले हम मान लेते कितने रुपीज़ था वाई तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी ये टोटल ट्वेल्व थाउजेंड जो है इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं एक तो एक तो उसका वो प्राइस जो कि वेट ऐड करने से पहले था और कितने परसेंट वेट ऐड हुआ टेन परसेंट ऑफ दिस प्राइस क्लियर तो दीज आर द टोटल अमाउंट ऑफ इट तो हम टेन परसेंट ऑफ वाई निकालेंगे तो टेन अपॉन हंड्रेड जीरो से जीरो कैंसल आउट हो जाएगा वन अपॉन टेन इट मीन्स वन इंटू मल्टीप्लाई विद वाई वाई अपॉन टेन अब इसका एल्सीम ले लोगे तो टेन एल्सीम आ जाएगा ओके okay? और ऊपर क्या आएगा टेन वाई प्लस वाई इज इक्व टू इलेवन वाई अपॉन टेन ये अपने पास हो गया क्लियर तो अब आप क्या करोगे y जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये फ्रैक्शन जब इधर जाएगी तो ये ऐसी पोकल हो जाएगी तो टेन डिनोमिनेटर था तो न्यूमिनेटर बन जाएगा और इलेवन न्यूमिनेटर था तो डिनोमिनेटर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन इज़ द आंसर ऑफ इट क्लियर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट जो है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है इस पार्ट में हम क्या करेंगे इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी दैट बैंक गिव्स यू फॉर द सेविंग और डिपॉजिंग डू योर मनी विद दैन आपने मान लो कि कोई सेविंग अकाउंट बैंक में खोला हुआ है उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको बैंक जो है वो हर साल इंटरेस्ट देती है तो जो इंटरेस्ट जो जो एक्स्ट्रा अमाउंट देती है मतलब आप मान लीजिए मतलब आपने टेन थाउजेंड रुपीज़ जो है हर एक साल के लिए उसमें किसी बैंक में रखा तो एक साल के बाद कुछ ना कुछ उसमें मनी क्या हो जाएगी एक्स्ट्रा एड हो जाएगी अपने आप वो जो एक्स्ट्रा मनी ऐड होगी तो वही हमारे पास क्या होगा इंटरेस्ट ओके वही हमारे पास एक्स्ट्रा मनी क्या होगा इंटरेस्ट इसी तरीके से अगर आप बैंक से लोन लेते हो या कुछ जो भी मनी है उनसे एज अ मान लीजिए कि लोन के फॉर्म में आप उनसे लेते हो तो वो क्या होगा कि वो कुछ परसेंटेज आपसे इंटरेस्ट लेगा हर साल तो वो क्या होगा वो भी एक्स्ट्रा मनी क्या होगी इंटरेस्ट होगी मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मनी आपको पे करनी पड़ेगी अब सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपली कैलकुलेटेड होता है और वो सेम अमाउंट ऑफ मनी पर अगर एक फिक्स टाइम पीरियड में देखें तो हमेशा ही सेम आएगा मतलब मान लीजिए टेन थाउजेंड रुपीज़ आपने लोन लिया और टेन की रेट से आपको बैंक ने आपको लोन दे दिया ओके okay? तो हर जो साल होगा उसका टेन उसके ऊपर क्या लगेगा आपका एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा तो जो टेन परसेंट आप इसका निकालोगे तो अप्रोक्स थाउजेंड रुपीज़ आ जाएगा तो थाउजेंड रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको क्या करना पड़ेगा इसका पे करना पड़ेगा टेन थाउजेंड पे क्लियर तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए तो इसमें तीन चीज़ों का रोल है एक तो अमाउंट जो आपने इंटरेस्ट के लिए जो अमाउंट जो आपने इंटरेस्ट के लिए मतलब दी और कितने रेट पर दी और कितने टाइम के लिए दी हर साल आपको इतना इंटरेस्ट देना है तो कितने टाइम के लिए दी तो टोटल अमाउंट आप निकाल सकते हो क्लियर तो इसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट क्या है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो उसका फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड अपॉन हंड्रेड मैंने बताया था तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जितनी अमाउंट आपने दी दैट इज़ वॉल कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट और जितने रेट पर दी और कितने टाइम के लिए दी और जो हंड्रेड अपॉन में आ रही रेट का है क्योंकि रेट हमेशा किस में होती है परसेंट में तो परसेंट हटाते हो तो अपॉन में क्या आता है 
हंड्रेड ओके इसी तरीके से हम टोटल अमाउंट निकालना चाहें कुछ टाइम पीरियड के बाद तो इसका मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा मनी ऐड हो जाएगी ओके ओके स्टूडेंट्स इट इज़ द कंप्लीट नॉलेज ऑफ अबाउट द एक्सरसाइज एट पॉइंट थ्री ओके और यू विल ट्राई एक्सरसाइज एट पॉइंट थ्री ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी लेटर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप ओके थैंक यू